எவ்ரிவான் வெல்கம் டு மை சேனல் யாங் டு வாட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ப்ரிம் ரோஸ் கார் எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பேட்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளவர் மோட்டர்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இது ஒரு டூ ரோ ரிப்பீட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன் எண்டில் நான் இந்த மாதிரி டாசல்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இதை எந்த சைஸில் வேணால் நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணி செய்யலாம் ஒரு சின்ன ஸ்கார்ஃப் சைஸில் செய்யலாம் கவுல் மாதிரியும் போடலாம் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கார்ஃப் மாதிரியும் போடலாம் ஸோ பேக் சைடு இப்படி தான் இருக்கும் பேக் சைடும் நீட்டாக தான் இருக்கும் ஹரிசாண்டலாக நான் வந்து ஃபோர் ஃப்ளாஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் வேர்டிக்கலாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ளாஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இது ஸ்கார் சைஸ்லையும் இருக்காது ஷால் சைஸ்லையும் இருக்காது இன் பிட்வீன் சைஸில் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஸ்கார் சைஸில் வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாகவும் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எவ்வளோ ஸ்கீன்ஸ் யூஸ் ஆச்சு ஒவ்வொரு கலரும் எவ்வளோ ஸ்கீன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க என்ன யார் யூஸ் பண்ண அப்படிங்கிறதும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் எங்கே வாங்கினங்கிறதும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இந்த ஸ்கார்ஃபை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற யான் இது தான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல இந்த ஷால் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளார் மோட்டர்ஸ் ரெடி பண்ணணும் இந்த ஃப்ளார் மோட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஒரே கலர்லேயும் பண்ணலாம் உள்ளே இருக்க ஃப்ளார் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் கலர் அட்டாச் பண்ணி இதை பண்ணியிருக்கேன் நம்ம முதல்ல இந்த உள்ளே இருக்க பார்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஸ்லாட்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது இதுக்குள்ளே விட்டு செகண்ட் கலரை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இது ஒரு நாலு பெட்டல் ஃப்ளாருன்றதுனால ஃபோர் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும் இது உள்ளே விட்டு செகண்ட் கலரை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்லிப் நாட் நாட் போடுற மாதிரி இப்படி யான் ஃபுல்லாக வெளியில் எடுக்காமல் கீழே இருக்க சின்ன எண்டை பிடிச்சி இழுத்தனா லூப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த லூப்பை ஹூக்கோட சைஸ்க்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க செயின் ஃபைவ் யானை ஒரு டைம் சுற்றிட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் ஒன் யானை ஒரு டைம் சுற்றிட்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் செயின்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் போட்ட செயினில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணணும்னா யானை இந்த ரெண்டு லூப் வழியாகவும் வெளியில் எடுக்கணும் இப்படி பண்ணால் நடுவில் ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரிங்கில் தான் நம்ம ஃப்ளாரோட ஃபோர் பெட்டல்ஸும் வர மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷேட்ஸ் இந்த சென்டர் ரிங்கில் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு டைம் யானை சுற்றிட்டு ஹூக்கை சென்டர் ரிங்கில் இன்சர்ட் பண்ணி யானை வெளியில் எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்கில் உங்களுக்கு மூணு லூப் இருக்கும் யானை ஒரு டைம் சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்கும் ஒரு டைம் சுற்றிட்டு அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் போட்டாச்சு செகண்ட் டபுள் க்ரோஷேட் தேர்ட் டபுள் க்ரோஷேட் இப்போ த்ரீ டபுள் க்ரோஷேட் போட்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டபுள் க்ரோஷேட்ஸ் இதுக்கப்புறம் திரும்பவும் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ பண்ணிட்டு சென்டரில் இருக்க ரிங்கில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் யானை இழுத்துட்டு வெளியில் இழுத்த யானை லாஸ்ட்டாக இருக்க செயின் வழியாக வெளில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெட்டல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டது ஒரு ஸ்ட்ராண்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் மாதிரி இருக்கும் டோட்டலாக நமக்கு ஃபைவ் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ்னால ஆன ஒரு பெட்டல் மாதிரி இருக்கும் இப்போது செகண்ட் பெட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் பெட்டல் எப்படின்னா அதே மாதிரி தான் 
chain 3 இது ஒரு double crochet மாதிரி இருக்கும் 3 double crochet அதே center ringல work பண்ணனும் 1 2 3 3 double crochet work பணிட்டு திருமோம் chain 3 center ringல slip stitch போன்னும் யான வெளிலடுத்து வெளிலடுத்த யான हுக்கல இருக்கு இன்னுரு லுப் வலியாமும் வெளிலடுத்துக்கோங்க second petal ready ஐடுச்சு இதை மாதிரி 3 and 4 complete பண்ணுங்க இப்போனா 4 petalsும் complete பண்ணிட்டா ஹோல் வந்து பெரிசா இருக்கும் அது இந்த சின்ன ஸ்ட்ராண்ட புடுச்சி இலுத்தா செரியாய்டும் அதுக்கு முனாடி நம்ம slots வந்து ready பண்ணிட்டு பாத்துக்கலாத இப்போ front side இதுதான் flaw இருக்கு அது அப்படி திருப்பி back sideலதா நம்ம slots பண்ணப் போரும் slots பண்ணிரதுக்கு அப்படி continuous 3 chains போட்டுக்கோங்க 1 2 3 3 chains போட்டுடு flower ஓட back sideுக்கு போய்க்கோங்க flower ஓட back sideல பாத்திங்கனா 2 petalும் join ஆகரை எடத்தில நம்ம இத approximate கணக்கப் பண்ணா போதும் 2 petalும் join ஆகரை எடத்தில ஒரு 2 strand இப்படி hookல insert பணிக்கோங்க பாத்திங்கனா தெரியும் 2 petalsக்கு நடுவுல நான் 2-2 நூல மட்டும் புடுச்சிருக்கேன் புடுச்சிட்டு நீங்கள் எப்பையும் போல ஒரு single crochet போடனோ யான வெளில் எடுத்துடு ஒரு single crochet அவளதான் திருப்பி chain 3 chain 3 பணிட்டு அடுத்தது 2 பெட்டலும் join ஆகர எடத்தில சுமோர் approximate 2 நூல இப்பி புடுச்சிட்டு இதில single crochet திருமோம் chain 3 the third slot 2 பெட்டலும் join ஆகிற எடத்தில 2 நோல் பிடுச்சு ஒரு single crochet இப்போ last slot chain 3 போட்டுட்டு last slotுக்கு நீங்கள் first first ஒரு slot create பணிருப்பீங்க அந்த slotலியே connect பணிருங்க ஒரு single crochet அந்த slot குள்ள நான் hook insert பண்ண பாருங்க அந்த slotல hook insert பண்ணி யான் grab பண்ணி ஒரு single crochet இப்பன் நால் slotம் complete ஆயிடுச்சு ஒரை ஒரு chain பண்ணிடு hook அப்படி வெச்சிடு scissor வெச்சு கொஞ்சமா யான் விட்டு cut பண்ணிருங்க cut பண்ணிடு இப்பி எழுத்திங்க நான் நல்ல லாக் வாய்டும் இப்ப இந்த ரெண்டு இன்சையும் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் வீவின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹோல் பெரிசா இருக்கம் போது நீங்க இந்த சின்ன ச்றான்ட பஸ்ட் விட்டிட்டு வந்திருப் போனே அந்த சின்ன ச்றான்ட புடுச்சு இவ்வளி கொஞ்சு டைட்டா இலுத்திங்க நான் இந்த ஹோல் சைஸ் இந்த எடத்தில விட்டு ஒன்னு நாம் விவின் பண்ணலாம் என்னுடன் நீடிலோட ஐ பிருசார்க்க நால் நான் ரெண்டையுமே அட்டட்டைம் அப்படி விட்டு விவின் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எடம் இருக்கிற எடத்திலல்லாம் யான் நீடில் insert பண்ணி விவின் பண்ணிக்குங்க இப்போ நல்ல விவின் பண்ணியாத்து இன்னும் எக்சர்சா யான் இருந்துச்சினா க்லோஜா கொண்டு போய் கட் பணி விட்டுங்க இப்போ உங்களுக்கு உள்ள இருக்க பெட்டல்ஸ் ரெடியாயிடுச்சு இப்போ வெளி இருக்க பெட்டல்ஸ் பண்ணப் போரும் இந்த மாதிரி இப்போ second color யான் எடுத்து attach பண்ணிரும் நீங்கள் ஒரே colorல பண்ணிருங்க அப்படினா நீங்கள் இந்த மாதிரி solid color அல்லாம் variegated colors இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க யான் எடுத்தும் நீங்கள் இந்த flaws பண்ணா அலகா இருக்கும் இப்போ இந்த color attach பண்டுக்கு இந்த மாதிரி 2 மடிச்சுக்குங்க 
மடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்லாட்ல குக்கை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி லுக் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை பிடிச்சி உள்ள இழுத்துக்கோங்க இழுத்துட்டு இந்த சின்ன ஸ்டாண்டை நீங்க எப்பயும் போல இது கூடவே வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபோர் செயின்ஸ் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட்லயே ட்ரிபிள் குரோஷிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் ஃபோர் ட்ரிபிள் குரோஷிட் ஒர்க் பண்ணணும் பேசிக் வீடியோல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் சிங்கிள் டபுள் ட்ரிபிள் எல்லாமே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இப்பயும் நான் திருப்பி சொல்றேன் ரெண்டு டைம் ஹூக்ல யானை சுத்திக்கணும் சுத்திட்டு அந்த ஸ்லாட் வழியா ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி யான் கிராப் பண்ணி வெல் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு ஹூக்ல நாலு லூப்ஸ் இருக்கும் திருப்பியும் யான் சுத்திட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியா வெளியில் எடுக்கணும் இப்போ இன்னும் நாலு இருக்கும் லூப்ஸ் அப்ப இன்னொரு டைம் ஹூக்ல சுத்திட்டு அடுத்த ரெண்டு லூப்ஸ் வழியா வெளியில் எடுக்கணும் இன்னும் ரெண்டு லூப்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு டைம் யான் சுத்திட்டு அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியா வெளியில் எடுக்கணும் இது ட்ரிபிள் குரோஷே இதே மாதிரி இன்னும் மூணு போடுங்க ஸோ டோட்டலி ஃபோர் ட்ரிபிள் குரோஷேட் ஒர்க் பண்ணணும் செகண்ட் ட்ரிபிள் குரோஷே தேர்ட் ஃபோர் ட்ரிபிள் குரோஷேட் போட்டாச்சு ஃபர்ஸ்ட் போட்ட செயின் ஃபோர் ஒரு ட்ரிபிள் குரோஷேட் மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது செயின் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செயின் ஃபோர் பண்ணிட்டு அதே ஃபர்ஸ்ட் லாட்ல குக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் யான் எழுத்து இந்த லுக் வழியா வெளியில் எடுக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் சைட் பெட்டல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் திரும்பவும் அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு போகணும் அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்காக அடுத்த ஸ்லாட்ல குக்கை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு யான் கிராப் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு ஹுக் ஜம்ப் ஆயிருக்கும் இப்போ திருப்பியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பெட்டல் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபோர் செயின்ஸ் ஃபோர் ட்ரிபிள் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டு அந்த செகண்ட் ஸ்லாட்டில் ஹுக் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ அடுத்த தேர்டு ஸ்லாட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு தேர்டு ஸ்லாட்டில் ஹுக் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் திரும்பவும் இந்த பெட்டல்ஸோட அதே மாதிரி ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் பெட்டல் ஃபோர்த்து ஸ்லாட்டில் செயின் ஃபோர் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஃபோர் பெட்டல்ஸும் பண்ணியாச்சு ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இது கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் செயின் ஒன் பண்ணி ஹூக் அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் ஏன் விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இது மெதுவாக எடுத்தீங்கன்னா நல்லா நாட் ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த எண்டை நம்ம எப்பயும் போல வீவின் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல விட்டு தான் வீவின் பண்ணுவேன் இதே கலரில் இருக்கனால இந்த இடத்துல யான் நீடில் விட்டு வீவின் பண்ணிக்கோங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் உள்ளே போய் அந்த யான் நல்லா செக்யூர்டாக 
நின்றுடுச்சு அப்படிங்கும் போது கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா செக்யூடாக நின்றுச்சு எக்ஸஸாக இருக்கிறத க்ளோஸாக விட்டு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பெட்டல்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ பெட்டல்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணணுமோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் முன்னாடி அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பெட்டல்ஸ்லாம் பண் பண்ண பண்ணவே இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கனெக்ட் பண்ணணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண பிங்க் கலர்லேயே வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் தேர்டாக ஒரு கலர் கூட யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை செகண்டாக யூஸ் பண்ண கலர் கூட போட்டுக்கலாம் நான் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக பிங்க் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ளார் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு இதில் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நடுவில் நாலு ட்ரிபிள் குஷீட் போட்டிருக்கோம் சைடில் ஃபோர் செயின்ஸ் ஃபோர் செயின்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராண்டில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணணும் இங்கே ஸ்டிச் அது விசிபிளாக இருக்காதனால நான் இந்த கேப்பில் நான் விட்டுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு விட்டுட்டு பிங்கியான எப்பையும் போல் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அட்டாச் பண்ணி உள்ளெழுத்துட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒரு செயின் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டே வாங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டது ஒரு செயின் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் மாதிரி இருக்கும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஹுக் இன்சர்ட் பண்ணி இந்த ஸ்மால் எண்டு நான் கூடையே வச்சு பண்ணிட்டு வரேன் உங்களுக்கு அது வந்து டிஸ்டபன்ஸாக இருக்குன்னா விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக வீவின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் சிங்கிள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே லாஸ்ட்டாக ஸ்டிச்சு விசிபிளாக இருக்காது இந்த செயின் ஃபோர் பண்ணனால அதனால் நான் அந்த கேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கும் அதில் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷே மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போது செயின் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செயின் சிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பெட்டலுக்கு போய்க்கோங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ் சிங்கிள் குஷீட்ஸ் போடணும் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குஷீட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே ஃபோர் சிங்கிள் குஷீட்ஸ் இதுவும் இன் பிட்வீன் கேப்பில் ஒரு சிங்கிள் குஷி உங்களுக்கு இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ நியூ ஃப்ளார் கனெக்ட் பண்ணணும் செயின் சிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்த ஃப்ளார் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போது புதுசாக கனெக்ட் பண்ணுறத நான் நியூ ஃப்ளார்னு சொல்லியிருப்பேன் பழசு நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஓல்டு ஃப்ளார்னு சொல்லியிருக்கேன் பேட்டர்ன்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ புதுசாக கனெக்ட் பண்ணுறது நியூ ஃப்ளார் நியூ ஃப்ளாரில் ஏதோ ஒரு பெட்டலில் நீங்கள் த்ரீ டபுள் குரோஷேட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் எப்பயும் போல் அந்த ஸ்டிச்சுக்கு மேலே தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட்லேயும் லாஸ்ட்லேயும் இந்த கேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் அடுத்தது ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் அடுத்தது ஒரு சிங்கிள் குரோஷே த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் நியூ ஃப்ளாரில் போட்டாச்சு இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போது அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃப்ளாரில் சேர்ந்துருக்க மாதிரி கனெக்ட் பண்ணணும் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிற போது எங்கெங்கேயோ கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ரோ எனக்கு வந்து போட்டுட்டிங்கன்னா என் கூடையே சேர்ந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோ பார்க்காமையும் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டுட்டு ஃப்ளாரை பேக் சைடாக திருப்பிக்கோங்க ரெண்டையுமே பேக் சைடாக திருப்பிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக இங்கேருந்து தான் செயின் வந்திருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதில் தேர்
ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷீட் போட போகிறோம் அப்படியே இந்த தேர்டில் இன்சர்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ளாரை நீங்கள் இப்படி பேக் டு பேக் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த சைடு இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த சைடும் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஈஸியாக உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷீட் அடுத்தது நியூ ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா அதோட ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஓல்டு ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா பேக் டு பேக் வச்சுக்கோங்க அதோட ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்தது ஓப்பன் பண்ணி நியூ ஃப்ளாரோட ஃபிஃப்த் சிங்கிள் குரோஷே சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு இடமும் ஜாயின் ஆயிருக்கும் அடுத்தது செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ பண்ணிட்டு ஃப்ளார் ரெண்டையுமே பேக் சைட் திருப்பிக்கோங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் செயின் சிக்ஸ் போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பீங்க அந்த ஸ்பேஸ்குள்ளே சும்மா ஜஸ்ட் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி யான் வெளியில் எடுத்து ஒரு சிங்கிள் கோஷே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வி ஷேப்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் திரும்பவும் செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஃப்ளாரையும் ஃப்ரண்ட் சைடில் திருப்பி இந்த நியூவாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஃப்ளாரில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் கோஷே இப்போ ரிப்பீட் தான் செயின் சிக்ஸ் செயின் சிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்திருக்க பெட்டலில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷி திரும்பவும் செயின் சிக்ஸ் செயின் சிக்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நியூவாக ஃப்ளார் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகும் ஃப்ளார் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாரை கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு சைடில் இருக்க போர்ஷனை நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷீட்ஸ் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நியூவாக போடுறதுல த்ரீ சிங்கிள் குரோஷீட்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு தேர்டும் ஃபோர்த்தும் இது கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த்தும் ஃபிஃப்த்தும் செப்பரேட்டாக நீங்க சிங்கிள் குரோஷீட் போட்டு திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இப்போ உங்களுக்கு டூ ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னொன்று கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் சிக்ஸ் செயின்ஸ் போட்டாச்சு நியூ ஃப்ளார் ஏதோ ஒரு பெட்டலில் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளாரை பேக் சைடாக திருப்பிட்டு இந்த செயின் எங்கேருந்து வருதோ அங்கே போய்க்கோங்க சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷீட்ஸ் இருக்கும் பேக்கில் வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் ஒனில் ஃப்ளார் எப்படி பேக் டு பேக் வச்சு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் ஸ்டிச் மேலே நியூ ஃப்ளாரில் அது ஒரு சிங்கிள் குரோஷே திரும்பவும் பேக்கில் திருப்பி ஓல்டு ஃப்ளார் ஓட ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் பேக் டு பேக் வச்சு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டு நியூ ஃப்ளாரோட ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் இப்போ இந்த ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் செயின் த்ரீ ரெண்டையும் பேக் சைட் திருப்பிட்டு செயின் சிக்ஸ் பண்ண ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதில் சும்மா இப்படி இன் பிட்வீன் த ஸ்பேஸ் ஹூ கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷே திரும்பவும் செயின் த்ரீ எல்லா ஃப்ரண்ட் சைடாக திருப்பிட்டு ஒவ்வொரு பெட்டலுக்கு மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மூணு பெட்டலும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் 
நான் ஷாலில் வந்து ஃபோர் பெட்டல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் எவ்வளோ வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போது த்ரீ பெட்டல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அடுத்தது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹரிசோண்டலாக வேணுமோ கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செயின் சிக்ஸ் எவ்வளோ ஹரிசோண்டலாக வேணுமோ கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை லாஸ்ட்டாக பண்ணுங்கள் செயின் சிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பெட்டலில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் இந்த பெட்டலில் போட்டாச்சு அப்படி இப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து இப்படி டேர்ன் ஆகி இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது செயின் சிக்ஸ் இங்கே இருக்க பெட்டலில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே இங்கேயும் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டாச்சு செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ போட்டுட்டு இந்த செயின் சிக்ஸ் ஸ்பேஸ்க்கு நடுவில் எப்பயும் போல் பேக்லெலாம் திருப்ப வேணாம் இது அப்படி ஃப்ரண்ட்லேயே வச்சுட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் இந்த ரோ வந்து காமனாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரோ அட்டாச் பண்ணிவிட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ரோவை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு சென்டரில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டுக்கோங்க திரும்ப த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு அடுத்த பெட்டரில் போயிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கு மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே திரும்பவும் செயின் த்ரீ அடுத்த செயின் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே திரும்ப செயின் த்ரீ அடுத்த பெட்டரில் சிங்கிள் குரோஷே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கிடச்சிருக்கும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் வியர்டாக தான் இருக்கும் போக போக உங்களுக்கு அழகாக ஃபார்ம் ஆகிடும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவர் அப்படியே திரும்பி இப்படி போயிருப்போம் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த சைடு அப்படி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்காது அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ வேணுமோ கனெக்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேர்டிக்கல் கனெக்ஷனுக்கு போகணும் வேர்டிக்கல்ங்கும் போது இன்னொரு ஃப்ளாரு இங்கே கனெக்ட் ஆகணும் கனெக்ட் ஆகிறப்போ இந்த பெட்டல் இந்த பெட்டலும் ஜாயின் ஆகணும் அடுத்த ஃப்ளாரை கனெக்ட் பண்ணுறப்போ இப்படி இருக்கும் அப்போது இந்த ரெண்டு பெட்டலும் ஜாயின் ஆகணும் இந்த ரெண்டு பெட்டல்ஸும் ஜாயின் ஆகணும் இந்த மாதிரி வேர்டிக்கலாக எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வேர்டிக்கலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் ஒர்க் ஆகும் செயின் சிக்ஸ் செயின் சிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நியூ ஃப்ளோர் பெட்டலில் இந்த இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம த்ரீ சிங்கிள் குரோஷீட்ஸ் தான் போடுவோம் ஏன்னா தேர்டும் ஃபோர்த்தும் அந்த ஓல்டு ஃப்ளோர் கூட கனெக்ட் ஆகணும் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷீட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பேக் சைடாக திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு லாஸ்ட்லேருந்து த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் ஓல்டு ஃப்ளாரில் கவுண்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணி பேக் டு பேக் இப்படி ஃப்ளாரை வச்சுட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நியூ ஃப்ளாரை தனியாக எடுத்து அதோட ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஓல்டு ஃப்ளாரோட ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் பேக் டு பேக் வச்சு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நியூ ஃப்ளாரை தனியாக எடுத்துகிட்டு ஃபிஃப்த் சிங்கிள் குரோஷே சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாரோட டாப் போர்ஷன் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ பண்ணி இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பேக்கில் திருப்பிட்டு இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஃபோர் ஸ்ட்ரான்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் நடுவில் நீங்கள் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி அதனால் நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டுக்கோங்க திரும்பவும் செயின் த்ரீ ஃப்ரண்டில் திருப்பிட்டு சைட் பெட்டல்ஸில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் 
இது வந்து சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷிட் தான் கம்ப்ளீட்டா சைடில் வந்து சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியாச்சு அடுத்த பெட்டல கனெக்ட் பண்ணணும் இங்க ரெண்டு ஜாயின் ஆயிடுச்சு இந்த இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்த பெட்டல நம்ம இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுவோம் செயின் சிக்ஸ் பண்ணி அடுத்ததுல த்ரீ சிங்கிள் குரோஷிட் ஒர்க் பண்ணிட்டு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு இந்த ஸ்பேஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு அடுத்த பெட்டலுக்கு போய் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷிட்ஸ் போட்டு தேர்டும் ஃபோர்த்தும் இதுல கனெக்ட் பண்ணும் சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியவே புரியாது ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் என் கூடவே சேர்ந்து போட்டுட்டு வாங்க அடுத்தது திரும்ப செயின் சிக்ஸ் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்த நியூ ஃப்ளோர் எடுத்து த்ரீ சிங்கிள் குரோஷிட்ஸ் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியாச்சு ஃப்ளாரை பேக் சைடாக திருப்பிட்டு இந்த பேக்லேருந்து தேர்டு சிங்கிள் குரோஷிட்டில் ஓல்டு ஃப்ளாரில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளாரோட ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓல்டு ஃப்ளாரோட ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளாரோட ஃபிஃப்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பேக் சைடில் திருப்பிட்டு ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டாண்ட்ஸில் போயிட்டுருக்கோம் நடுவில் உங்களுக்கு கேப் இருக்கும் அதில் போயிட்டு அட்டாச் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் திரும்பவும் செயின் த்ரீ எல்லா ஃப்ளோரையும் ஃப்ரண்ட் சைடில் திருப்பிட்டு அடுத்த பெட்டலுக்கு போய் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம டாப் போர்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணணும் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஃப்ளோரோட டாப் போர்ஷனில் இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் சிங்கிள் குரோஷேட்டில் அதே மாதிரி பேக் சைடில் ஓல்டு ஃப்ளோரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நியூ ஃப்ளோரோட ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓல்டு ஃப்ளோரோட ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளோரோட ஃபிஃப்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளோரோட சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சென்டரில் இருக்க ஃப்ளாரும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்தது இதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டாக அதே மாதிரி தான் வரும் செயின் த்ரீ பண்ணி இந்த சென்டர் ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி செயின் த்ரீ பண்ணி இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷிட் போடணும் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ பேக்கில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் இருக்க ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் திரும்பவும் செயின் த்ரீ ஃப்ரண்டில் திருப்பிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கு மேலேயும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இது சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் எல்லாமே போட்டுக்கணும் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்த ஃப்ளார் இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு செயின் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செயின் சிக்ஸ் போட்டுட்டு நியூ ஃப்ளாரை அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் திருப்பி இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ தேர்டு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓல்டு ஃப்ளாரோட தேர்டு சிங்கிள் குரோஷேட்டில் ஹுக் இன்சர்ட் பண்ணி பேக் டு பேக் வச்சுட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளாரோட ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓல்டு ஃப்ளாரோட ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளார் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சைடில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த டாப் போர்ஷன் கனெக்ட் பண்ணும் செயின் த்ரீ போட்டு சென்டரில் இருக்க ஸ்பேஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு செயின் த்ரீ போட்டு 
நியூ ஃப்ளாரோட நெக்ஸ்ட் பெட்டலுக்கு போய் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷிட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இது கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க காமிக்கிறேன் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ போயிட்டு பேக்கில் திருப்பி ஆல்ரெடி இருக்க ஸ்பேஸில் ஹுக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் திரும்பவும் செயின் த்ரீ ஃப்ரண்டில் திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு சைட் பெட்டல்ஸில் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த டாப் ஃப்ளோரோட பேக் சைடில் தேர்டு சிங்கிள் குரோஷேட்டில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளோரோட ஃபோர்த் சிங்கிள் குரோஷேட்டில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ஓல்டு ஃப்ளோரோட ஃபோர்த் சிங்கிள் குரோஷேட்டில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் நியூ ஃப்ளோரோட ஃபிஃப்த் சிங்கிள் குரோஷேட் அண்ட் லாஸ்ட் சிக்ஸ்த் சிங்கிள் குரோஷேட் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டரில் இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும் இதுக்கப்புறம் நான் காமனாக ஒரு ரூல் சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ செயின் த்ரீ பண்ணி இது கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு ஒர்க்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி இருக்க செயின் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே திரும்பவும் செயின் த்ரீ ஒர்க்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கு மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு திரும்பவும் செயின் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்கே அப்படி டேர்ன் ஆகிடுச்சு ஒவ்வொரு பெட்டல் மேலேயும் நம்ம ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் போடுவோம் நடுவில் இந்த செயின் ஸ்பீஸில் இது முடித்ததுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ போட்டு பின்னாடி எதுவும் திருப்பாமல் அப்படியே ஃப்ரண்ட்லேயே வச்சு கனெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க செயின் த்ரீ இங்கே ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு செயின் த்ரீ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கு மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் செயின் த்ரீ கனெக்ட் செயின் த்ரீ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கு மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ரோ எப்படி வேர்டிக்கலாக கனெக்ட் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை கண்டினியூ பண்ணி திருப்பி போய்க்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்லேருந்து தான் நம்ம நியூ ஃப்ளார்ஸை அட்டாச் பண்ணணும் நீங்கள் முன்னாடி வீடியோக்கு முன்னாடி போய் ஓட்டி விட்டு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டதுக்கப்புறமே உங்களுக்கு அதோடய ஃப்ளோ புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்களே போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு காட்டுறேன் இப்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ரோஸ் வேணுமோ அவ்வளோ ரோஸ் நீங்கள் போட்டு வச்சுருப்பீங்க லாஸ்ட்டாக இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் தான் என் பண்ணியிருப்பீங்க என் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைடு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ரைட் சைடு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த லெஃப்ட்லேயும் நம்ம போட போகிறோம் செயின் சிக்ஸ் இந்த சைடில் இருக்க பெட்டலில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ செயின் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே திரும்பவும் செயின் த்ரீ அடுத்தது பெட்டல்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்போம் இந்த சைடும் செயின் சிக்ஸ் போட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் திரும்பவும் செயின் சிக்ஸ் போட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது கூட ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் விவின் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்படி தான் இந்த ஷாலை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஷால் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி கார்னரில் பார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பார்டர் கொடுக்காம அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் பார்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் டபுள் குரோஷேட் பார்டர் தான் சுற்றியும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு எண்ட்லேருந்து பெட்டலோட எண்ட்லேருந்து யான் அட்டாச் பண்ணி டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டுகிட்டே வந்திருக்கேன் இந்த செயின் ஸ்பேஸ் வரப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த செயின் ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் குரோஷேட் ஒன் டூ 
த்ரீ இதுக்கப்புறம் நடுவில் இந்த ரெண்டும் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல நம்ம எப்பவுமே ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஒரு டபுள் குரோஷே திரும்ப இந்த செயின் ஸ்பேஸ் இருக்கும்போது த்ரீ டபுள் குரோஷேட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் ஃப்ளாரோட பெட்டல்ஸ் வந்துடும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே இப்போ கார்னர் கார்னரில் ஒட்டுக்கா செவன் டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டுருங்க செவன் டபுள் குரோஷே கார்னரில் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் திரும்ப ஷால் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி இந்த சைடில் இருக்க பெட்டல்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் பெட்டலில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே இந்த செயின் ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் குரோஷே நடுவில் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு டபுள் குரோஷே திரும்ப இந்த செயின் ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் குரோஷே பெட்டல்ஸில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலே ஒர்க் பண்ணும் த்ரீ ஒன் த்ரீ இதே மாதிரி இந்த ரவுண்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க பார்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஃப்ளார் டசில் அட்டாச் பண்ணணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சென்டரில் பிங்க் ஃப்ளார் பண்ணியிருப்போம் அதை பேக்கில் எந்த ஸ்லாட்ஸும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் இந்த பெட்டல்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணி அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அட்டாச் பண்ணுறது சிம்பிள் தான் சும்மா ஏதோ ஒரு பெட்டலில் சென்டரில் யான் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் இதை நாட் போட்டு டைப் பண்ணுறது தான் எதுவும் காம்ப்ளெக்ஸாலாம் இல்லை ஜஸ்ட் இப்படி டைப் பண்ணி விட்டுருங்க எந்த பிளேஸில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த பிளேஸில் டைப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஷால் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கீப் க்ரோஷேயிங் பாய்